പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ലാബ് ലാബിലെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണിത് എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെയും സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ ക്യാമ്പസ് ടൂറുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പോളിടെക്നിക് മോൺജിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിലാണ് ഞാൻ പി എസ് ഡി ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മോൺഷിയാൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കാനഡയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മോൺഷിയാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഐ എൽ ടിസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമ്പസും ക്യാമ്പസിലെ ഫെസിലിറ്റീസും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് കാനഡയിലെ ക്യൂബക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിനാണ് ക്യുബക്ക് പ്രൊവിൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കോഴ്സ് വർക്കുകളൊക്കെ ഫ്രഞ്ചിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്യുബക്ക് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ക്യുബക്ക് പ്രൊവിൻസിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പോളിടെക്നിക്കിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും മഗ്ഗില് കോൺകോഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലവാല് ഐ എൻ ആർ എസ് ഇ ടി എസ് തുടങ്ങി മോൺഷിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബക്കിലോ ഉള്ള മറ്റേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലസോണ്ടേ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ് ഇതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ഏർലി മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരു ലോകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയും കാരണം ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഫ്ലോറിലും നല്ല ചുവപ്പ് പച്ച നീല കളറിലൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനൊക്കെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും ഓരോ ഫ്ലോറും ഓരോ തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ ഒരു രീതിയിലും ബോർ അടിക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ക്ലാസ് റൂംസ് കൂടാതെ പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണിത് ഇത് 
ഇത് ലസോണിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തേർഡ് ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്ലോറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോൺട്രിയാലിലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഏതാണ്ട് അമ്പത് വർഷമൊക്കെ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെട്രോ കാറുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പോളിടെക്നിക് എന്നാട്ടോ പറയാറ് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് കോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ റിഫ്രഷിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണിത് ഈ ലസോണ്ടി ബിൽഡിങ്ങിൽ മൊത്തം ഏഴ് ഫ്ലോർ ആണുള്ളത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് ലൈബ്രറി ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ സിക്സ് ഫ്ലോറിലാണ് ക്യാഫ്തീരിയ ഉള്ളത് അതുപോലെ എന്റെ റിസർച്ച് ലാബും സിക്സ് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇനി ഈ സിക്സ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടണലുണ്ട് നമുക്ക് വിൻ്റർൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ പുറത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഓൾമോസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ലൈബ്രറി ആണ് കേട്ടോ ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ തന്നെ ഉള്ളിലെ രണ്ട് ഫ്ലോർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ലാബ് ലാബിലെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേസർ കൂളിംഗ് ഫൈബർ ബ്രാക് ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് പിരിയോഡിക്കലി പോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഗ്ലാസസ് ലേസർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വേവ് ഗൈഡ്സ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലാബിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പം റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല റേഞ്ചിലും പവറിലുള്ള ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാബിൽ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം ലാബിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഓരോ ലേസറിലും സ്പെഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്ങും ഓരോ ലേസറിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറ് വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ലസോണിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സിക്സ്ത് ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കേട്ടോ ചെറിയൊരു ക്യാഫ്തീരിയ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ മിഠായികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെൻഡിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് സാൻവിച്ച് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാൻവിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് ആണ് അതുപോലെ ഇതുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസും ഇല്ല ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആക്സസ് ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലാബും ലാബിൻ്റെ ടൂറും ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ ആക്സസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പോളിഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പോളിഗ്രാംസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെയും സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങും 
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളില്ല ചിലപ്പം വീക്കിലി ടു ഡേയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ത്രീ ഡേയ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ലാബൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒരുപാട് കോഴ്സ് വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ക്ലാസ്സുകൾ അവേഴ്സ് കുറവാണ് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മോൺട്രിയാല സിറ്റിയും പിന്നെ ക്യാമ്പസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പം വിൻ്റർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്നോയിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലസോണ്ട ബിൽഡിങ്ങിനെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടണൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഫ്റ്റീരിയ വഴിയാണ് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുക വലിയ ക്യാഫ്റ്റീരിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതിലും ചെറിയ വിലയ്ക്കാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഡോളേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഞ്ച് കിട്ടും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഡോളേഴ്സിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെനു ഫ്രഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഫുഡാണ് അപ്പം പൊട്ടറ്റോസ് എഗ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പുത്തീം കിട്ടും പുത്തീനാണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഷ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഓരോ ദിവസവും മെനു ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ലസോണിൻ്റെ ബിൽഡിങ് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ആ ടണലിൽ കൂടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പവിലിയൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ക്യാഫ്റ്റീരി ഉള്ളത് ഇത് പവലിയോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്കി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻ പേഴ്സൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിലാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബോട്ടിൽസ് ടീഷർട്ട് പെന്ന് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് എന്തോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തോ ഓഫറുണ്ട് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരെഴുതിയ ടീഷർട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും അതെ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ മൊത്തം ക്യാമ്പസിൻ്റെ യു ഡി എം ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിതായി മിഡിലിൽ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ക്യാമ്പസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ ഹോസ്റ്റൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് സെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീറ്റ്സ് ഉള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് പിന്നെ ഐസ് ഹോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കുറേ ടെന്നീസ് കോഡ് ഉണ്ട് റണ്ണിങ് ട്രാക്ക് ട്രെയിനിങ് റൂംസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് സെപ്സം അപ്പോൾ സെപ്സത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റൂംസും അക്കോമഡേഷനും ഒക്കെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ക്യാമ്പസ് കണ്ടല്ലോ ക്യാമ്പസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്
അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സിവിൽ ജിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് മാസ്റ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പി എസ് ടി പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ സി വി കവർ ലെറ്റർ അതുപോലെ ബാക്കി സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ പോലത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് അതുപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പ്രൂഫ് മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉണ്ട് കനേഡിയൻ ഡോളർ നയൻറ്റി ത്രീ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവർ പോസ്റ്റൽ വഴി ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനും പറയും അപ്പോൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ടു വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ മന്തിനുള്ളിൽ സെലക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇമെയിൽ വഴി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സ്കോളർഷിപ്പിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു നിശ്ചിത ഡേറ്റ് പറയും ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ അറിയിക്കണം ഇനി റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ട് പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഏത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്വൈസർ തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്യാമ്പസിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അഡ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ബായ്